சென்னை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பெற வேண்டிய சராசரி மழை எழுபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் இயல்பை காட்டிலும் நூற்றி நான்கு விழுக்காடு அதிகம் இந்த வருடம் நல்ல மழை வந்ததுக்கான காரணம் என்னவென்றால் வலு குறைந்த நிகழ்வுகள் தமிழகத்தை நோக்கி வந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டை போல இந்த நிகழ்வு ஆனது மன்னார் வளைகுடா வழியாக சென்றிருந்தால் கண்டிப்பாக தெற்கு உள் மாவட்டங்களும் நல்ல மழையை பெற்றிருக்கும் மூன்று மாதங்களிலே நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய மழை நாற்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இயல்பை கட்டணம் ஐம்பத்தி மூன்று விழுக்காடு அதிகம் இந்த பருமழையானது அக்டோபர் இருபத்தெட்டில் துவங்கியதன் காரணத்தினாலே அந்த மா மாதத்தில் மட்டும் மழை பொழிவு குறை குறைவாக இருந்தது நவம்பர் மாதத்திலே இயல்பை கட்டணம் நூற்றி இருபத்தைந்து விழுக்காடு அதிகமாக பெற்றுள்ளது அதே போன்று டிசம்பர் மாதங்களிலும் இயல்பை கட்டணம் எழுபத்தாறு விழுக்காடு அதிகமாக உள்ளது தமிழகத்திற்கு மாவட்டங்களின் அளவிலே பார்க்கும்பொழுது ஒரு சில மாவட்டங்கள் குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் நெல்லை சென்னை போன்ற மாவட்டங்கள்லாம் இயல்பை காட்டிலும் மிக அதிகமான மழையை பெற்றுள்ளன இந்த வருடம் நல்ல மழை வந்ததுக்கான காரணம் என்னவென்றால் வலு குறைந்த நிகழ்வுகள் தமிழகத்தை நோக்கி வந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டை போல் இந்த வலு குறைந்த நிகழ்வுகள்லாம் ரெயின் மேக்கர்ஸ் நம்ம அருகே வந்து நிலைத்து நின்று தமிழகத்தின் ஊடாக குறிப்பாக வட மாவட்டங்கள் ஊடாக சென்ற காரணத்தினாலே வட மாவட்டங்கள் நல்ல மழை பெற்றது குறிப்பாக வட கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு இயல்பை காட்டிலும் எஞ்சிய நிலை அடைந்துள்ளது மாவட்டங்கள் என்ற அளவிலே பார்க்கும்பொழுது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலே நாம் பெற வேண்டிய இயல்பு மழை என்பது அறுபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இயல்பை காட்டிலும் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று விழுக்காடு அதிகம் அடுத்தபடியாக நாம் திருநெல்வேலி நெல்லை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மூன்று மாதங்களிலே பெற வேண்டிய மழை என்பது நாற்பத்தேழு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இயல்பை காட்டிலும் நூற்றி இருபத்தைந்து விழுக்காடு அதிகம் இதே சென்னை மாவட்டம் இது இதே திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் மாவட்டம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மூன்று மாதங்களிலே பெற வேண்டிய மழை சராசரி மழை என்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் கிடைத்துள்ளதோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் அதாவது இயல்பை காட்டிலும் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு அதிகம் சென்னை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பெற வேண்டிய சராசரி மழை எழுபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் இயல்பை காட்டிலும் நூற்றி நான்கு விழுக்காடு அதிகம் மிக குறைவாக பெற்றது திட்ட விளக்கம் என்று பார்க்கும்பொழுது இந்த விழுக்காடு விளக்கல் என்று பார்க்கும்பொழுது மதுரை தான் உள்ளது மதுரை அது பெற வேண்டிய மழை நானூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி ஒன்று மில்லிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அது நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் கிடைத்துள்ளது இயல்பை காட்டிலும் ஒரு விழுக்காடு குறைவு இந்த நிகழ்வு ஆனது மன்னார் வளைகுடா வழியாக சென்றிருந்தால் கண்டிப்பாக தெற்கு உள் மாவட்டங்களும் நல்ல மழையை பெற்றிருக்கும் வரும் பெற்ற புயல் போன்ற நிகழ்வுகளிலே வலு குறைந்த நிகழ்வுகள் நம் அருகே வரும்போது கண்டிப்பாக நாம் அதிக மழையை பெறுவோம் அந்த நிலை தான் இந்த வருடம் இருந்தது கொஞ்சம் வலு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆழ்ந்த காற்றுடைய தாழ்வு மண்டலம் தான் அது கூட க நம்ம அருகே கரையை கடந்தது காரணத்தினாலே கடலூர் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது ஆந்திரா தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை ஒட்டி இருந்த காரணத்தினால அந்த காலகட்டங்கள் நிறைய மழையை பெற்றோம் அடுத்த தாழ்வு நிலைகள் இருந்தன அந்த காரணத்தினாலும் நாம் நல்ல மழையை பெற்றோம் அடுத்தது இந்த இருபத்தொம்பது அன்று ஒரு தாழ்வு நிலை இலங்கை ஊட்டி உள்ள வங்கக் கடலில் இருந்தது அந்த காலகட்டங்களெல்லாம் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தது அதனால் காற்றும் அதிகமாக இருந்தது காரணத்தினால வடகிழக்கு காற்று வேகம் அதிகமாக இருந்தால் நல்ல மழை பொழிவு இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து அதே நிலை நீடித்தனால தான் டிசம்பர் ஒன்று இரண்டெல்லாம் நல்ல மழையை பெற்றோம் இந்த படத்தில் வந்து அதிக மேலடுக்கில் காற்று அதிக வேகத்தோடு வீசு நீங்கள் காணலாம் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் முப்பது மைல் க கடல் மைல் அளவில் நல்லா வீசியிருக்கு காற்று அதனால தான் காரணம் அடுத்து தமிழகம் புதுச்சேரி உட்கோடம் முழுவதும் நல்ல மழை ஒரே நிலையில் வரணும்னாக்க வங்க இது மன்னார் வளை கூடாலும் ஒரு தாழ்வு நிலை இருந்தால் தான் வரும் அந்த நிலை வரலை அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க சில தெற்கு உள் மாவட்டங்களில் இயல்பு நிலையில் மட்டுமே மழை வந்தது அவங்களுக்கு இயல்புக்கு எஞ்சிய நிலையில் அவர்கள் செல்லவில்லை அதுதான் காரணம் அதனால் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே இந்த வட கடலோர மாவட்டங்கள் வட மாவட்டங்களுக்கே அதிக மழை கொடுத்துள்ளது அடுத்த அந்தமான கடல் பகுதியில் அதிக வெப்பம் இல்லாததும் ஒரு சிறப்பான காரணம் என்னென்னாக்கா அங்கே வெப்பம் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வுகள் வலுப்பெற்று ஒரு புயலாக மாறி வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றிருக்கும் 
ஸோ அந்த நிலையில் பார்க்கும்போது அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயனளிக்கும் விதமாக நிகழ்வு நம்மை நோக்கி வருவதற்கான காரணமாக இருந்தது மொத்த பகுதியில் நல்ல மழை பெற வேண்டும் என்றால் வானிலை நிலவரம் மன்னார் வலை விழா வழியாக செல்ல வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழகம் முழுவதுமே எல்லா மாவட்டங்களிலும் மழை பெறும் அந்த நிலை நிக நிகழவில்லை அதனால்தான் அந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலும் தென் மாவட்டங்கள் தென் உள் மாவட்டங்களில் இயல்பு நிலையில் மழை இருந்தது